penat se apa bentang sejadah tadi. Eh? Uh. Baik baik baik. Ah, <laughs> uh, pernah try belum filter baru tu? Belum. Saya rasa saya nak try filter baru lah. Saya nak masukkan ni dalam Instagram nanti. Boleh tak? Kena kena. Saya rasa saya nak try lah begitu. Eh, macam ni bila kau scan pop keluar. Nah, jadi kalau katakan orang cakap apa? Uh, Harry Potter tu boleh buat gambar bergerak sebab bagi benda bergerak, keluar dan bergerak. Uh, mengilai gelak-gelak tu ada light. <laughs> baik, baik, baik. Uh, so you guys sekarang ni tengah cuti kan? Okey, apa apa plan korang selama cuti ni? Like do you have any plan? Macam contoh nak siap buat homework ke? Eh? Ataupun uh, nak cover up syllabus ke? Ataupun nak kodoh tidur ke? Buat modul. Cover semua subjek in power lah korang. Eh? Ada orang cakap nak berehat. Ya, yeah, probably tengah penat. Eh? Tengah penat, you know. Uh, tapi ingat, eh, kalau berehat pun, you have to come back stronger. Eh? Rehat sekarang tak ada masalah. Uh, you can rest, take a rest. Uh, tapi nanti tu, nanti tu you have to push it. Uh, sebab apa? Sebab form 5 ni adalah satu zaman orang cakap apa? Uh, which is your era pengakhiran. Bukan era pengakhiran hayat, tidak. Sekolah, persekolahan tu, maknanya this is your form 5, this is the last, last, last uh, cakap, session lah, sesi untuk zaman persekolahan awal. Eh? Najwa, Najwa sini form 5 dia masuk juga. Si eh, jap, 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 jap. Jap, jap. Kena tengok IC. Rocky tengok IC, Rocky. Tengok IC ni orang. Pastikan IC tu belakang tu form 4. Trooper take note eh. Kalau kita nampak form 5, ah maknanya apa kau? Form 5 okey kau. Kita tengok form 3. Form 3 form 2 form 1 tak sini ni. Ada tak? Form 7 tak boleh. Ah. Form 7 tak boleh. Form 4 atau form 5. Form 5 tak ada masalah. Form 1 ada juga. Oh boleh lah eh. Okay. Boleh tak bagi form 1 masuk? Guys, boleh tak kita bagi form 1 masuk? Dah jenam dah juga dah jenam. Ini eh, orang tak tak cari lah. Form 1 ke? Kan? Form 1 ada misai tu. I don't think so. Siapa cakap form 1 tadi saya nak tengok. Apa kata korang buka kamera? Uh, we will start at 9.20 eh. Uh, we start at 9.20. Siapa? Siapa yang form 1 ni sekarang ni? Okay, siapa form 1, form 2, form 3. Andai kata you guys nak join in room free. Uh, untuk chemistry, uh, this is a very good exposure eh. Tetapi, uh, jangan rasa berindi berat. No, 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 no. Tengok saja. Nama pun free kan? Ha. Cuma boleh tak kita tak satu syarat. Kalau nak join in room free, form 4. Uh, if you have form 4 to form 3, kena nyanyi lagu MC Plus. <laughs> okay, okay to the, uh, for the rest of you guys, okay, form 4, okay, even if you have form 5 kat sini, boleh tak saya tanya, ini hari ini bab berapa? Uh, maknanya ini menandakan korang dah download nota tu. Bab 6, ya betul, bab 6. Bab 6 ni berkaitan dengan apa kan? Janganlah beritahu. Acid, base dan garam. Nah, yeah. Here's the thing. Let us scale it out. Eh? Kita scale it down. 10 you rasa bab 6 ni senang. Eh? 10 sebab ni senang. 1 you rasa bab ni uh, berat. Where would you put yourself? Uh, where would you put yourself? Pada yang negatif. So, 2. Seberat. Okay, boleh tak saya tahu apa yang menyebabkan dia berat? Adakah dia graviti dia? Adakah you rasa buku teks tu berat ataupun bab tu rasanya macam tebal sangat banyak kena hafal faham apa lagi apa lagi yang tak faham konsep i see warna acid warna acid acid tak ada warna test ion cation too much information bercelaru okey 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 um, jadi hari ini kita akan masuk bab 6 part 2 tetapi saya akan recap sedikit I will go a bit of recap dan saya nak just bagi tahu korang apa uh, what's the overview maknanya biasa kalau kita study kan bab 6 ni banyak kan 6.1 6.2 6.3 6.4 5 6 7 8 9 10 kan 
So there are 11 subtopik. Jadi rasa macam berat. Nanti you akan nampak dalam form 5 bab 2 pun dia akan ada banyak. Tapi tapi uh, ini adalah tips yang saya boleh share dengan kau awak. Okey dan Rocky pun nak share dengan awak juga. Kalau dalam universiti nanti if whatever course yang you are make architecture ke computer science ke a uh, medic ke whatever awak akan jumpa bab-bab yang banyak macam ni sub-sub topik yang banyak dalam satu chapter eh apa yang awak buat adalah you get the bird eye view maknanya jangan terlalu nampak detail dah faham dah belajar keluar sedikit tengok balik satu topik tu berkenaan dengan apa dengan apa dengan apa eh? nanti saya akan tunjuk macam ni uh, what does chapter 6 looks like uh, just overview sahaja boleh eh okey tadi kita dah start dah we start dah Can we start? Can we start? Can we start a class? I got school. I got school. All right, gotta go. In three. Boom, 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 boom. In two. In. Ah. Yeah. In one. Boom. Let's go. Let's go. Let's go. Chapter six. Acid base garam form. Oh, yes. Well, let's talk about acid base garam dulu eh. Kita cakap pasal dia punya subtopik. Baik, ini bab berapa ni? Ini bab berapa ni? Ah, uh, we're going to go recap sedikit. Ni bab bab 6. Ya. Ya saja cerah sangat eh. Banyak sangat pala ni. Yeah, you go. Ah. Uh. So bab 6, let's talk about 6.1 dahulu. 6.1 berkaitan dengan dia punya definition of acid dan alkali. Dan acid, acid. Okay, siapa sini yang ambil dalam English, you might uh, notice that most of my, uh, what you call it, most of my term that I'm going to use is, will be in BM, eh? tetapi if you found, uh, if you find it that it's kind of hard for you to understand, okay, you just let me know, sir, can you translate in English? I uh, will translate in English. In English sahaja, eh? Uh, tapi most of it in BM sebab apa? Rujukan dalam BM dekat luar, kimia dekat luar sana tak banyak. So I'm going to go more to some BM but yet again kita buat dua bahasa. Arab tak boleh. Awak belajar sebuah nasi Arab, kita boleh. Ya uh, Habibi, Habibi, Habibi. Now, take a look, take a look at acid. Acid, apa itu acid? Uh, acid ni kan? Dia ada A. Eh? So anything yang ada H itu adalah asid. Maksud dia apa? Okey, kalau katakan kita contoh eh. Awak ingat tak empat n ion yang biasa ditanya dalam SPM. Let us start with that first eh. Okey, iaitu nak crush saya comel. Eh. So or no cloud say cow. No cloud say muka. Dan ingat tak charge dia? What are the charges? The charges are negative, negative, and then bawah tu? Two negative, two negative. Ni dia eh. Dan ingat tak full ball formation? Ah, Malaysia masuk final ke level apa dunia? Tiga, empat, tiga. Ya yeah, betul. Ah, striker lazy je. So you got NO3, Cl minus, SO4, two minus, and CO3, two minus. Yeah, this is a recap S6.1 eh. Baik. Andai kata kita letak H. Plus H plus H plus H plus kan apa yang jadi? What will be happen? What will happen? Jadi kalau kita keluarkan ni, kan kita gabungkan dia. Apa yang jadi? Kalau H dengan NO3, I think you guys dah, dah, dah masuk dah kan? I think this is the part basic di mana nak buat formula plus minus buang. And then what you do? A criss cross. So kalau kita buat plus minus buang, then For example, I'm going to do this in very very fast uh, motion. H and O3 tergabungkan dia. Duduk dekat. Ha, apa jadi? Plus minus buang criss cross. So dia akan jadi H and O3. Ini nama dia apa nama dia? Apa? Nitric acid. Nitric acid dia betul. Atau dalam bahasa BM dia apa? Ya, yeah, asid nitrik betul. Kalau kalau yang ini, okay, let's go very fast eh. Ini adalah HCl. Oh, and ini adalah the plus and two minus. Okay, so what do you do? Plus minus buang Chris cross. So you what you will have adalah plus SO4 two minus plus minus buang and then Chris cross. Nah, H2SO4 dan lastly apa dia? 
H2, a CO, a 3. Ngam, ngam, ngam. Baik, andai kata semua ini dilarutkan dalam air H2O, dia menghasilkan ion apa? So, when you have, you, when you dissolve all this in water, and dia hasilkan ion hydrogen, ion hydrogen, maka itu adalah acid. Oh, ngam. Susah ke? Dah, senang je kan? Senang je. Okay, next one, next one, next one, next one. Let's take a look at next one pula. Kalau alkali, let's talk about alkali pula. Kalau alkali, dia adalah sebatan. It's a compound. Compound means the combination of element eh. Ha. Jadi banyak lagi sebenarnya. Tapi yang ni yang, yang biasa ditanya. Yang ni yang selalu viral. Ha, muka-muka ni. Eh. Ha. Okay. Uh, like for example, alkali eh. Alkali ini dia akan ada OH minus, OH minus, OH minus, OH minus. Tapi, tapi kita nak gabungkan dengan apa? Kita nak gabungkan dengan bagi saya apa-apa logam, give me any metal at all. Sodium. Sodium je. Eh. Orang semua suka sodium eh. Na plus. Lagi? K plus. Apa lagi? Mg. Mg. Mg kumpulan dua. Group two. Mg two plus. Lagi? Zinc. Zinc two plus. Yes. So, so ini adalah, this can be any metal at all. Bagi saya, any metal at all. Tapi syarat dia, anda kata awak ada ion hidroksida. And you dissolve this in water. Masuk ke dalam air. H2O. Contoh, yang akan dapat sini adalah NaOH, KOH, MgOH2, and Zinc OH2. Okay? If you dissolve all of this dalam ayam. Dia akan hasilkan ion hidroksida. Itu kita panggil sebagai al alkali. So in English apa sah? In English alkali. In BM alkali. Lah sama, dia sama. Oh, mana ni? Ini actually hydroxide. Okay, in BM apa? Eh? So tak, tak biasa lah. I I I don't really eat budu uh, budu and uh, sama macam hydroksida. Ya betul, minta maaf. Hidroksida. Ngam. Senang kan? Ya. Yeah. So sekarang awak tengok ini ada berapa H kat sini. How many H do you have there? Dua. So kalau awak ada dua H, eh, if you have two H. Okay. Ini kita panggil sebagai asid apa? Di protik. Ya. Yeah. Itu sahaja. Same thing eh. Di protik. Di protik. Itu sahaja. Kalau satu. Monoprotik, yes sir. Easy peasy. So you got here? Mono, acid monoprotik eh. Ha, senang. Tetapi andai kata dia macam ini. Aero dia, aero dia pergi patah balik. Macam tu. Kejap ke depan. Dia nampak ada crush kejap ke depan. Eh, tak jadi. Eh, tak jadi. Banding dengan yang ni eh. Nampak crush saja. Confident. So, siapa yang kuat? Yang straight ke ataupun yang pergi balik? Pergi balik. Yang kuat, yang kuat. Yang straight ni kan? So, all of this adalah kita panggil sebagai asid kuat. Maknanya dia akan mengayon ion hydrogen secara lengkap, penuh. Eh? So, that is what it means. So, therefore, awak nampak sahaja arrow yang straight. This arrow, ini menandakan strong acid. Acid kuat. Eh, maknanya semua jadi H+. Uh, strong acid. Tapi kalau awak nampak macam ni, badabim, badabum, weak acid. Oh, acid. Lemah. Nah, sebenarnya saya dah cover up 6.1, 6.2, 6.3. And in fact, kita akan masuk sedikit on 6.4. Itu sahaja. This is the bird eye view. Ah, Tengah kan? Tengah kan? Itu je. Baik, saya akan buka lalu untuk Q&A dahulu. Nak screenshot? So, saya kena ke tepi lah. Cakaplah saya ke tepi. Saya, tepi saya nak screenshot. Ha. Tapi jangan risau. Jangan risau. Saya akan upload dalam dalam dalam, dalam jawapan. Ha. Boleh? Boleh eh? So, macam mana nak ingat asid tu lemah ke asid tu kuat? Tak perlu ingat. You just familiarize saja. Contoh asid yang lemah. Okay, anda ada tanya, okay, kalau awak nampak HNO3, no clown say ini, ni confirm kuat. Eh? Kalau awak nampak 
asid fosforik, asid karbonik, asid etanoik. Yang itu adalah lemak. Garam macam mana pula? Garam kita akan ada ilmu free nanti. Ha. Kalau nak masuk garam boleh tapi sampai 12 malam. So, kenapa dia lemah? Okay, okay. This is what last time we did. Eh. Baik. Contoh asid lemah. Eh. I'm going to give you contoh asid lemah. CH3COOH. H dia kat sini duduk belakang. Eh, ni kita panggil contoh asid tanoi. Eh. CH3COO minus dan yang ada plus H plus. Kenapa dia lemah? Sebab bila larutkan dalam air, ada je dalam H plus. Ada je H plus. Tapi ada juga yang tak terayon. Ya yeah, betul. There are still CH3COOH. Masih lagi maintain. Dia tak terpecah. Tak terurai. It's not, that's not ionized. Ah, ngam. Sebab memang itu dia punya sifat dia. Yeah. Tapi kalau beza awak, kalau awak tengok. If you look back at this one. Eh, the other one. Saya so, lukis. Sini. HNO3. No. Kelam. Say. Yang ni kan. Yang ni dia akan jadi H plus dan NO3 minus. Semua jadi H plus. Ada juga NO3. Okay. Ada NO3. NO3 minus. Awak nampak tak ada HNO3 kat sini? Tak kan? So, ini dia sebagai 100% ataupun uh, ionizes completely. Ionizes apa? Ion hydrogen. Meng-ion ion hydrogen. Dia meng-ion. Dia jadikan ion tu. Nah. Ha. Baik, ini saya akan bawa kepada Q&A nanti. Boleh eh? Ha. Okay, apa kata kita teruskan dan kita tengok sini. Kita tengok kepada satu konsep untuk hari ini. Okay, okay, okay. Korang. Uh, boleh tak saya bawa the, the Q&A tadi tu? Nanti. Nanti kalau katakan soalan nanti kan? Korang. Amik. Nanti saya buka kini, buat lagi boleh eh. Kita masuk yang hari ini punya iaitu 6.5 iaitu keperkataan larutan aqueous. Apa itu keperkataan? Siapa takut tengok ni? Ha. Dia tengok je tu. Ha, takut. Ada cakap easy eh. <laughs> Okey Alhamdulillah. Okey, siapa yang macam tak biasa eh. Okey, saya tengok macam ni. Ni je eh. Saya lukis eh. I'm going to draw for you. Ni, orang sambal panggil ayam. Eh. Dalam DM cube. DM cube ni, is, oh bukan eh. Oh bukan. Liter. Eh. DM cube sebenarnya liter. Kita tak pakai liter, kita pakai DM cube. Uh, Okey. Dan juga, I'm going to draw it again. Alright. Dan sekarang kita masukkan satu pekerjaan. Pak, 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 pak. Yang ni saya letak. Badabim. Badabum. 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 Ini persoalan saya. Eh. Mana satu yang lebih pekat. It's, it is more concentrated. Yang kiri ke atau yang belah kiri sini. Yang kanan. Yang kanan ke atau yang kanan sini? Which one? Kanan sini. Okay, power. On this side lah kan? Yeah. So this side, kenapa you cakap ini lagi pekat? Why do you say this is more concentrated? Why? 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 Sebab nampak dia dot 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 tu kan? Ha. Andai kata mata kita macam ada uh, elektron mikroskop eh, kita boleh nampak bilangan zarah itu. Maksud dia, maksud aqueous solution ataupun larutan aqueous. Okay. Bukan aqueous, bukan. Aqueous. Larutan aqueous ini senang kan? Eh? Bahasa senang mudah dia adalah zat pelarut campur pelarut. Zat telarut campur pelarut. English. Solute and solvent. Ha, ni bahasa mudah dia. Bahasa susah dia, zat telarut ni adalah solid. Pekerjaan. Bahasa susah untuk solvent atau pelarut, 
liquid shine eh balik ya ah kembali kembali this is bahasa mudah solid this is bahasa mudah liquid solid campur liquid nak tak korang sebuah so, satu ah uh, untuk eksperimen aqueous Ding ding. Ah. Eh dah tukar orang eh. Tapi gigi dia putih lagi tak tahu. Patutnya kalau dia minum dengan gigi dia patut merah. Tak apalah. Kita model kan. Baik. Apa yang kita akan buat adalah dalam ini akan ada okey jap. Kenapa dia warna merah? Why is it is green red? Kau jangan suruh bagi seteguk kan nak potong kaki kan. So ni sis ada the solid tau. Pepejal, 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 pepejal. You bayangkan eh. You bayangkan macam tadi. Pepejal. Tapi terlampau banyak pepejal. So you can expect dia very concentrated. Sangat pekat. Uh, now of course lah pewarna lah kan. Uh, but yet again, ini adalah pekat. Kalau jangan terus minum. Kena cairkan dulu. Kalau buat tetamu jangan terus tuang. Eh? Uh, risau tetamu dah tak nak balik dah lepas tu. Baik. Andai kata kita ambil, like for example, another one adalah yang ni. Ini adalah Kalim ayu gida, kami. Masuk dalam. Jadi awak nampak sekarang untuk pejaga kita cair. Pejaga kita cair. Pejaga kita cair. Next. Next. Atau kena pakai printer final, tapi tak apa. Ni mat, mat lab. Awak nak buat perpisahan ke cecair? Lah, lupa. Saya tak biasa review review produk ni. Apa dia? Dia ada dua kan? Dia ada cecair dan dia ada, ha, makin lama nampak lah, dia ada zon. So, they have a solid in a liquid. So therefore, this is aqueous. Cecair dalam pepejal, aqueous. Ngam. Dan bilangan tu, bilang kalau korang boleh nampak, bilangan tu that is a mole. The mole. How many moles are there? Ha, kalau saya tanya korang, mana satu bilangan mole lagi tinggi? Which one has a higher mole? Of course lah, yang ini kan. Ha. Okay, ada cakap, sir, dia, dia saya nampak jadi liquid je? No. Yang ini liquid 100% H2O. Yang ini ada H2O, dia akan ada K plus dan dia ada I minus dalam itu. Ah so that contribute you punya pepejal sebenarnya. Eh? Ah ada zat terlarut, the solute tu sebenarnya in the solvent. Solvent 100% liquid. Eh? Walaupun nampak dia macam fluid tapi ada macam tu eh. Kalau kalau Wah, kalau kalau korang ada sini dia nampak macam ada wheel, wheel di line sikit situ eh. Baik baik baik. Nyam. Ai Milo? Yes. Equus. Ha, huh. Milo Equus. Baik baik. So once you understand on that, jadi kenapa nak buat mole per dm cube? Baik. Jadi kita ambil satu satu uh, muka surat kosong. Tengok eh. Sekarang kita dekat muka surat 3 eh, page 3. Jadi concentration is the amount of solute dissolved per unit volume solution. Jadi ini zat terlarut ni adalah kita punya pepejal. Yeah. This is a solid and this is a liquid. Okay. Now here's the thing. Dalam solid and liquid ini, awak punya zat terlarut itu awak akan kira dalam bentuk mol per dm cube. Ngam. Ha. Tapi kalau nak timbang, kita akan pakai gram per dm cube. Ngam eh. Ha. Maknanya macam ini. Maknanya macam ini. Kalau saya nak timbang ini, saya timbang eh. Saya ambil. Saya timbang. Ha. Jom tengok berapa berat dia. 20. Okey, 20 ini apa? 20 ni apa? Contohlah ni penimbang, contoh. Tak ada bajet, eh. Ini 20 ni 
is the the mass betul lah 20 ni dalam bentuk apa what's the unit for 20 ni gram so if it is a gram eh so apa apa experiment is in gram eh ada yang awak masukkan dalam DMQ jadi gram per DMQ clear tapi tapi kenapa nak pakai mol per DM cube ni? Why why should we use mol per DM cube? Apa? Sabut kan? Anda tak pakai gram per DM cube je. Kan senang. Okay, here's the reason. Here's the reason eh. Semua keluarkan kalkulator boleh? Boleh. Baik baik baik. Here's the thing. Kita buat satu satu pengiraan sedikit eh. Sikit je tak banyak. Sikit je. Okay. Semua tulis dekat ruang kosong. Ada tak ruang kosong? Ada kata kosong tak? Do you have any? Ada. Ada, ada, ada. Dinding kosong ada dinding kosong? Ikan putih? Boleh. Contoh itu. Nanti padam lah. Eh? Tapu eh? Tapu, ah, tapu jangan. Tapu jangan. Ah, tapu jangan. You got H and O3. For example eh. You got H and O3. And then you have the HCL. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, abang, 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 ni apa, ni apa. Yang tu apa yang tu? Kenapa awak cakap di asid? What do you say this is an asid? Sebab ada H. Easy busy. Ini? Asid juga. Baik, andai kata kita timbang asid ni. Biasanya kalau nak buat asid dia dalam bentuk pejal. Eh? So kalau kita ambil 1 gram per dm cube. Maknanya apa yang apa terjadi ini adalah kita ambil ni pejal dari tu 1 gram dan kita masukkan dalam 1 dm cube or 1 liter masukkan maka cuba kali lain eh ha. maka kita akan dapat apa kita akan dapat unit keseluruhan itu adalah 1 gram per dm cube 1 gram untuk 1 dm cube clear that of h and o3 Clear? Baik. And then of course you got another one. Same thing. Buat benda yang sama. Timbang 1 gram. Tapi kali ini you timbang HCl. Boleh? Contoh eh. So 1 gram HCl masukkan dalam 1 liter air. Baik. Sekarang jom kita kira. Kita nak tukar ini kepada okay, kita kalau saya tanya. Mana satu yang lebih pekat? Which one is more concentrated? Kita tak tahu. Sebab dulu 1 gram, 1 gram kan? Dia tahu. Tapi kita kena tukar kepada mol per dm cube. Let us change to mol per dm cube. Eh. Baik, kalau kita tengok 1 mol HNO3 sama dengan berapa gram. Okay, yang ini saya guide. Eh. You guys boleh tengok jadual berkala. Hydrogen sama dengan 1. Jangan takut. Nitrogen 14. Oksigen ada 3. So maksud dia 3 darab oksigen. 3 darab oksigen adalah 16. Again, eh? this is H, this is N. Ada 3 oksigen. Clear on that? Dapat berapa? Dapat 48. You got 48. Okay. 3 darat 16, 48. 3 darat 16, you got 48. 48 plus 15, you akan dapat 63 gram. 1 mol of HNO3. Ingat tak pizza theory? Dalam pizza theory, kita nak letak ini sebagai 1 gram. Bukan apa? 1 gram kan? Ha. So, tak payah hafal apa-apa. Pizza theory cakap apa? You arrange gram dengan gram. Naik atas. Darab. Mendata. Bahagi. Dapat berapa? Ikut je step ni. Ikut je step ni. Ha. Siapa yang baru, tapi ikut je step ni. Maksudnya you arrange. Mol dengan mol, gram dengan gram. So, satu darah satu, satu bagi nombor tiga. Dapat berapa? Kosong poin. Kosong poin kosong. Satu lima sembilan. Dalam exam boleh pakai ke? Dalam exam boleh pakai. Tapi awak tunjuk is time and divide. Nanti saya akan tunjuk nanti. 0.015 mol. Okay. So, bermaksud satu gram per dm cube bersamaan dengan 1.0.0157. Ataupun 9 kan? Kan? So, 1 gram of dm cube sama dengan 0.0157 mol per dm cube. Maknanya, dalam 1 gram itu, ada 0.0157 mol. Clear? Eh? Next one, next one. Kita ada 1 mol HCl sama dengan berapa? 
berapa gram? H sama dengan 1, Cl sama dengan 35.5. So H dengan Cl dapat berapa? 36.5 gram kan? Okay. So 36.5. Okay, saya nampak sini ada cakap dapat 7 ke 8 ke 9. Not, not to worry. Sikit je. So this one, one more because of HCL is 136.5. Kan? Okay. okay, siapa yang baru pizza tadi saya nak tengok ni. Kalau 1 gram of HCL, awak letak mana? Awak letak kiri ke letak kanan? Haa, tu je. Contoh eh, kalau ini dia lelaki, dia nak masuk tandas perempuan ke tandas lelaki? Tu je. Dia of course masuk tandas lelaki je lah. So on the side, right side. Gram dengan gram. Ngam, once you arrange itu, ingat pizza tadi. Naik atas, darab mendata bahagi. So naik atas darab mendata bahagi. You dapat berapa? 0.0274 more. That means 1 gram per unit of HCl, you are going to 0.0274 more per dm cube. Maknanya antara HNO3 dengan HCl 1 gram per dm cube Rupanya ini lagi banyak H plus atau lagi pekat, lagi petas. It's more accurate. Nampak tak? Ha, ni ada 0.01, yang ini 0.02. This is more. Ini saya ada more H plus. Walaupun dua-dua adalah satu gram per dm cube. Dari segi bilangan zarah, we see that this one is more. Sebab itu dalam kimia, kita tak pakai gram per dm cube. Kita timbang, kita suka, yes we use that. Tapi this is the more accurate more per dm cube so that's the way ngah meh okey yang kira-kira tu nanti boleh tak kita akan bawa kepada soalan nanti kita buat sama-sama nanti soalan boleh ah ya? nak screenshot apa nanti saya akan upload jawapan okey in mc plus biasanya you akan download jawapan tahu kan so macam mana nak hafal formula oh this so tak payah hafal formula saya so, tak suka hafal formula ha sepat so, 3 ada ke ada we have part 3 part 4 so, not to worry Eh, kalau umur sepanjang lah insyaAllah eh. Masa nak kira tadi, tak apa, kita akan buat lagi nanti. Eh, so macam mana tekan calculator? Uh, tekan on dulu. And tekan. Sebab so, nanti saya akan buat, kita pasang sama boleh tak nanti? Alright, alright, alright. Okay, jom. Jom kita buat ni sekali. Baik. So, once you understand on that, kenapa kita pakai M itu dalam mol per dm cube? Senang cerita macam ni lah, yang sebab-sebab tadi tu, ini lagi tepat. More accurate. Berbanding gram per dm cube tadi. Clear? Tu je, senang je. Okay, ringkaskan cerita, summarize. More per dm cube lagi tepat. Berbanding gram per dm cube. Eh? Because it tells you how many, uh, what you call, uh, number of uh, bilangan zarah tadi. Okay, so, dia lagi banyak digunakan. Alright, next one. Untuk kira bilangan mole. It is MV. Okay, M. Apakah unit untuk M? Tadi itu adalah mol per dm cube. So, this adalah unit adalah mol per dm cube. Apakah unit untuk V? V ini unit dia kalau nak buat N equals MV, V syarat dia unit must be in dm cube. Habis kalau V dalam cm cube, awak pakai formula ini. N equals MV per pertama sebelum. Ini to say that, ini adalah cm cube. Ini adalah mole per dm cube tu saja. Okey ya? Tu saja. Ha. Saya juga. Memang itu fast. Okey, kalau nanti saya akan recap balik untuk part 3 nanti. Ya. Eh? Ha. Baik, baik, baik. Izin cancel, skip dilution dulu. Saya masuk standard solution boleh tak? Tadi formula apa tapi kita akan buat nanti. Tengah nafas dulu. Dah. Dah. Tarik. Lepas. Dah. Nafas tu lepas. Bukan lepaskan gas. Nafas. Ya. Yeah. Ha. Tolonglah eh. Ha. Dah 16 dah. Yang kesian yang lain. Baik, baik, baik. What is meant by standard solution? Baik, awak siapa sini yang biasa pergi Starbucks? Saya tak pernah eh. Starbucks datang pergi kat rumah saya. Eh. Um, 
biasa kalau awak order Starbucks ataupun coffee bean ataupun teh tarik kan dia punya rasa tu konsisten tak ngilu dekat tepi ke ani ani ngilu satu eh hari ni manis lah semalam 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 macam tawa je ha, kan dia tak konsisten kan sebab dia bukan piawai it is not standard eh Uh, next thing, kalau katakan benda ini, eh, saya tahu nak pergi senyum, saya tak pernah dengar orang senyum dengan sirap. Okay, okay, saya so tahu. Uh, kalau awak jumpa sirap ni dekat Maiden, dekat Tesco, ada semua mahu Tesco kan? Ini is Lotus kan? Maiden, Lotus, Dry Grocer, Benz or whatever, Dry Grocer, awak rasa dia punya uh, You know, rasa dia sama tak? Should be sama. Of course, jangan rasa sebab dia terus manis. Tak? You have to dilute it first. You can cairkan dulu. Tapi, sebagai pengeluar FNN ni, sama tak? Dia nak, dia nak bagi kat Raiden, dia nak bagi dekat uh, Lotus, dia nak bagi dekat Jai Grocer, semua tempat-tempat. Should be sama. So, do you think this is a standard uh, solution? Iaitu, larutan piawai. Jawapan dia, ya. Yeah. Ah, dan hari ini kita nak buat larutan piawai. Baik sebelum itu, kita buat lebih dah eksperimen eh. Du 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 du. Larutan piawai. Larutan piawai can be any can be any solution. Eh. Yeah. Maaf kalau bilik se sepa. Isi tiap hari. Ha, ni dia balik. Ya, ya Allah. La. Bateri, bateri down. Bateri down. Okay. Saya nak charge dulu. Saya okay, charge dulu. Baik, 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 baik. Here's the thing. Kita tengok pada satu. Satu chemical. Ini kita panggil sebagai KMNO4. Color per magnet. La, 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 la. Ni kosong je. Kita letak sedikit glycerin. La, 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 la. Tarik sikit. Woo! Tak apa lah. Dulu aku pakai tu lah. No. Fail lah kemis. Ni kita pakai nitro, nitro glow eh. Tak bau sangat. Next, kita letak ni. Sikit je. See what happen eh. Sikit-sikit lah. Sikit lah. Banyak blok. Nampak ada warna apa. Purple kan? Ungu kan? Tadi warna biru. Let's try that again. Let's try that again. Biru. Eh? Kulit eh? Warna purple. Warna hitam sikit. Take a look at that. Alright. So we're going to do this. Kita akan buat eksperimen ni eh. Mat, larutan piawai. Syarat dia awak kena pakai volumetric flask. Eh? Dalam volumetric. Okay, apa beza yang ini? Dengan yang ini? Dengan yang ini? Nah. Jangan cakap saiz. Density. Eh? Tengok ni. Sini punya kain kan? Ada skill dia kan? You. Ni ada skill juga. Tapi tak dapat. Hmm. Eh. Tapi untuk ke dalam volumetric, dia dah siap nampak ada line di situ. Kau nampak tak ada line tu? Can you guys alamat tak nampak? Can you guys see the line? Ha. 
you. Apa eh? So line tu maksud dia kalau awak top up line ni dia betul ya sini. Ada. I think this is more kepada a 1.0 mol per dm cube. This one. Okay. Okay, kita punya ni tengok dari mana hitam nampak tak? Yo. Uh, tak lagi. Okay, now, so I'll do this. But you akan timbang dalam gram per dm cube. Okay, kalau tekan, you guys akan kira, eh. kita kira, 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 kita timbang. Kita timbang, kita masukkan. Okay, katakan ini adalah, uh, tadi kalau, kalau saya kira, eh, satu gram per dm cube adalah banyak ini. Kalau kita nak kira mol, katakan mol dia adalah satu mol. For KM04, kita kira 153. 1 divided by 153. Okay. So, katakan ini adalah satu mol. Boleh tak peramaikan this is one mol? Okay, guys, imagine this is one mol. Boleh, ya? Eh? Okay. Masukkan. Masukkan ada teknik dia, eh? Which is, you masukkan yang dalam ni dulu. Masuk air. Nah, warna biru kan? Warna biru kan? Oh, look at that. Uh, nampak eh? Tidak ada apa-apa. Dah minum. Nampak cara Ibina. Bukan Rai Bina. Dan sekarang ni, patut kena ada filter final. Saya tak tahu filter final sekarang mana. Dah hilang. Saya boleh lihat. Okay, makan. Okay. This is wrong. Tapi dah begitu buat je. Okay. So right now, apa lagi yang tu? Kita topak lagi. Macam sedap eh? Macam minum pula. Rugi tak boleh dari Dina tadi. So, you guys top up. Tapi jangan sampai lepas line tu. Eh? Jangan top up all the way. Ya Allah, tumpah. Fit. So juga what you can do adalah you can top up, top up, top up, top up. All the way there. Buat lagi. Dan last kali, katakan you jangan sampai sini eh. Yang saya rasa sampai esok tak habis ni. So saya top up lagi. Apa yang buat adalah, you can ambil ni. You top up one by one sampai dekat line sini. Okay, katakan lah. Guys. Lepas tu kena pakai filter final eh. Tarik sikit. Tarik sikit. Tarik lagi. Ya Allah. Tumpah. Sil. Nampak tak? Dia nak terdekat dah. Okay. Basically ni dah fail dah. Ni <laughs> dah terlepas dah. Eh? Dia sini dah terlepas dah. So basically kita punya experiment fail hari ni. Tapi tak apa. But we do know right now ini adalah kita punya stop solution. Kita pakai sebagai stop solution eh. So setiap kali orang nak pakai, anda kata, katakanlah contoh, let's just say, let's just say, alright, so let's just say, you top up, okay, okay, nampak tak, dia sikit sampai line tu kan, okay, so what you're going to do adalah, you akan top up, I mean, this is not the correct method. I think just get the idea. 
So ini adalah awak punya stock solution. Maknanya yang ini dia bersamaan dengan yang ini right now. Nah. Baik, andai kata ada orang nak pakai satu larutan yang lain. Eh, mana nak pakai benda lain? Nak pakai cair sedikit. So what happen? Sama macam tetamu, kalau tetamu datang, adakah korang akan bagi tetamu minum benda ni terus? Tak. So you guys akan cairkan dulu kan? So yang ni sama juga, apa kita buat kita akan cairkan. So cairkan maksud dia kita kena kira lah there's a calculation on that. Ya? Yeah? Yeah, that's much on that. You think man, this one, bahaya tak bahayanya. Tak situ. Tengok apa jadi. Nothing happened. It's weird. Alright, alright, alright. So, kita akan cairkan. Eh. So, sekarang kita akan masuk kepada dilution. Baik, so coming back to here. Dilution. Okay, kita tengok. So, sekejap kita ada soalan. Eh. Mana tadi? Alamak, hilang. So, okay, so, but how come when the kalang cone empty but you put water in, instead, instantly got color? Oh, okay. So, tadi tu, dia tanya, sir, kenapa tiba-tiba ada warna? So, apa yang sebuah ialah, so what happened tadi tu, sepatutnya, this is what, what I should do. Okay, sepatutnya, saya kena kira dulu. Contoh, kalau katakan saya nak hasilkan kos 1.0 mol per dm cube HNO3, saya akan kira dulu. So, saya akan ambil berapa gram, for example. 0.0.0157 gram HNO3 for example eh setimbang ini and masukkan dalam ke dalam kon tadi sorry ke dalam volumetric tadi put it inside the volumetric flask okey kenapa pakai volumetric flask kenapa tak pakai kenapa tak pakai cinder penyukat magic cinder sebab ini lagi tepat okay, this is much more accurate. Eh, lagi tepat. Maksudnya kalau ini cakap 500 ml kan atau 500 cm cube, means it, it is very very accurate. Sangat-sangat tepat. 500 cm cube. Eh. So again, this is it. Letak kat sini. This is the line tu. So apa yang sebuah adalah saya akan masukkan HNO3 tadi. Saya akan masukkan dalam ini. Dan terus top up air. The moment saya top up air, dia akan jadi larutan asid nitrik HNO3. Nah. Kita boleh nampak kita nampak something yang peringat ni. Kita nampak apa? HNO3 bahaya. Yo. This is quite a bit. Selang so, tahu. Okay, this reaction chemical force selamat. Larutan dia selamat. Tapi kalau chemical force bertindak balas dengan glycerin dia akan menghasilkan satu tindak balas exothermic. Yeah. And it is reacting right now. Nampak ada api tu. Saya panggil apa bumbu? So yang exothermic ni, yang ni kita akan masuk, I think form 5, bak 3. Exothermic reaction eh. Bawah satu ke? Bawah satu tak bahaya, jangan risau. Saya call apa bumbu? Okay je. Okay, jom kita start off with this one, dilution. So dilution ini, apa itu dilution? You cairkan. But before that, apa dimasukkan dengan larutan piawai? Larutan piawai ni adalah awak tahu dia punya kandungan. The, you know the the amount of substance yang you masukkan. So, tadi kan, kita suka siap-siap kita masukkan we do know berapa banyak dan berapa mol dan lalu kita tahu. How many mol nanti kita tahu sebab kita kira kan. So again, larutan yang kita tahu, larutan yang mengandungi bahan yang, ya Allah, bahan yang tepat. So we do know the exact concentration of a substance, right? So it's a solution with a known, okay, ataupun with a 
with an exact concentration, with a known concentration. Okay, accurately, certified. So this is what it means, okay? So maknanya, larutan piawai is adalah satu bahan, satu larutan yang kita tahu berapa banyak kandungan bahan dalam itu. Okay? So that is what I mean by larutan piawai. Macam ni kan? So this is larutan piawai. Kita tahu berapa banyak bulan membuat dalam itu. We know that exactly. So lepas ni kalau nak pakai, kita cuma cairkan dia. Dilutkan sahaja. Baik, untuk formula dilution, dia adalah M1V1, M2V2. Eh? Baik, take a look at ini. Kalau katakan, bagi saya apa-apa asid, can you give me any asid? Give me any asid. HCL. Korang boleh bersama HCL? NACL, NAOH, HCL. <laughs> Okey lah, boleh lah. Kita ambil HCL. Yeah. Let's take a look for the HCL dulu. Andai kata, seada, if I have 1.0 mole per dm cube of HCL. Ini dikira sebagai pekat. It is concentrated. Apa-apa yang more than one, it is quite concentrated. Eh? More than 0.1. Now here's the thing. One mole per dm cube of HCl, tetapi dia punya kandungan. Eh? Dalam ni ada 1.0 mole. Ini adalah M dia. We call it as M1. Dan dia akan ada contoh 20 cm cube of uh, of the so, uh, solution eh ataupun dia punya air so bermaksud this is our V1 kalau katakan seletak air if I just put water inside here tambah lagi air apa jadi dekat kepekatan dia what happens to the concentration dia lagi pekat ke lagi cair lagi cair kan it gets diluted eh? it gets diluted so therefore, kalau dia get diluted, if you know dia punya uh, formula, a formula, katakan, you guys nak tambah berapa air, contoh kita tambah dalam 5 cm cube air. Eh? 50 cm, 50 ml lah. So that means, berdasarkan M1V1 plus M2V2, M1 kita berapa? If you were to do the calculation of dilution, eh, per, uh, pencairan, M1V1 equals to M2V2. M1 kepekatan awal dia, satu. Letak satu. V dia, berapa? Berapa banyak dia itu? 20 kan? Letak 20. Okay. Pencahayaan is dilution. Eh? And then M2, tak tahu. Kepekatan yang baru kita tak tahu. Tapi kita tahu tak V2 dia? V2 dia adalah bukan 50. It's not 50. 50 plus 20. Ah, 50 plus 20. Sebab ada 50 air dan 20 air. Bukan kita masuk terus 50 total. Tak, eh? So you got to be careful on that. So therefore, 1 dan 20, 20. M2. And then per, ini 70 kan? 70 bawah ke bawah. Eh? The simple mass saja sini. 70 bawah ke bawah. So berapa awak punya M2 tu? M2 awak adalah 0.2 tak payah bagi 1000 it's okay macam fizik je tak ada lah sikit je 0.2857 unit apa untuk M mole per dm cube tu je sikit je dengan itu je right 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 so basically that's it. That is 0 0.258 to 857 itu antara 0.2 dengan 1. Mana lagi cair? If I were to write here, 1.0 dengan 0 0.2. Mana yang lagi yang cakap ah, 0 0.2. So lagi kita cair lah. So that's the formula M1, V1, M2, V2. Nah? Tak perlu bagi 1000. Tak perlu. Sebab dua-dua dalam CM cube, CM cube. Totally okay. Senang kan? Senang je M1, V1, M2, V2 tu je. Baik. Baik. The next one. The next one adalah kita nak buat sebagai ini. Eh, korang sempat semua okay ke? Okay, boleh tak teruskan kepada yang yang last one iaitu ini. 
neutralize or neutralization. Ah, Nipo so far? Okay, okay, okay. neutralization, eh? Baik, baik, baik. Apa itu penutralan? What is neutralization? Nah, here's the thing. Dia adalah tindak balas asid campur alkali. Okay, ada tanya, sir, boleh tak kita saja kualitatif nanti? I will go on part four nanti, not to worry. Eh? So, asid campur alkali. Baik, guys, you give, give you some water, you are right. Tapi bagi saya apa-apa asid? Apakah syarat asid? What is the condition yang dia adalah asid? H. Apakah syarat dia adalah alkali? What is the uh, criteria for you to call that as alkali? OH. You are right. Dan antara asid ini, awak boleh pilih. You can choose. You nak pilih no clown, say cow. Go. You nak pilih mana? Satu, dua, tiga. Cakap stop. Cakap stop. Cakap stop. Stop. Hey. CL lagi. Hey CL. Eh? Okay, okay, okay. Next one, next one, next one. Syarat yang ini, alkali, the father can be any metal. Logam. Cakap stop. Stop. Situ. You stop kat MG. Eh? <laughs> so, katakan dia MG. MG is 2 plus. OH is minus. So, therefore, berapa? Plus minus buang And then Dua buang ke bawah Yeah Easy peasy Cukup ke H2? No You have to do Macam ni Ngam Dan ah. Dan Ini adalah penutralan Ini contoh penutralan Next one You ingat dalam chemical equation Nombor kecil Nombor besar Ini saya akan buka Q&A nanti But for now For you to do this one eh Awak cari air sahaja. So, kenapa buat kurungan? I see. Awak nampak OH tu sekali? Kan? Kalau saya tak letak kurungan, boleh tak saya letak dua untuk H saja? Habis O pun nak saya dua juga. Kan? Dia sekaligus. So, kalau dia sekaligus, you have to put bracket. Ngam. Ah, kena adil lah. Kan? So, kalau contoh sebagi syahir sepuluh ringgit, dia seorang je. Korang nanti semua tak dapat. Ada ke tu? Tak. So, saya so kena bracketkan semua orang. Eh. Ah. Yazid nak RM20. Okay, siapa nak RM20? Sebagai RM1. <laughs> okay. So, now, you have to find water. Mana cari, mana dapat H2O? Where can you find H2O? Tu saja. So, basically, eh, kalau katakan korang macam, alamak, sekejap cari H2O, kerja cari ni, kerja cari ni. Here's the thing about chemistry. Eh. Tukar partner je. Uh, so, saya setia, sir. saya tahu Walaupun awak single, awak setia, saya tahu Tapi, tukar partner yang sini eh? H, partner dengan siapa? Kalau depan positif, dia takkan partner dengan positif juga So, H akan partner dengan OH So, fokus pada formula, jangan tengok bawah tu, tak payah H2O, maknanya ada H HO, that means it will be H2O Clear? Nah? Kan? Next one, next one You partner siapa? MG partner dengan CL. Ya, betul. Okay, again eh. Jangan tengok nombor dua bawah tu. Tidak. Okay, fokus pada formula dulu. Iaitu MG partner dengan CL. Tulis saja MG partner dengan CL. Now, MG. Now, baru tengok formula dia. MG charge dia dua. CL charge dia kumpulan tujuh belas. Atau no clown say cow. Minus. So, what do you do? Plus minus buang. Crease cross. Clear? Senang kan? Dah. Nombor kecil, nombor kecil, nombor kecil. Sir, kenapa bukan CLMG, sir? Ah, uh, uh, Kenapa bukan CL, uh, CLMG? Sebab biasanya positif dulu, baru negatif. Uh, next one. Okay. Dalam chemical equation, kita tak boleh macam buat sekaligus tau. Maknanya, First, you can focus nombor kecil dulu. Nombor kecil ini untuk formula. Betul. Nombor besar. Lepas kecil, kita besar lah kan? 
Nombor besar Kepada Balance uh, So sekarang tak balance lah Nampak tak? Sekarang kalau kita tengok CL belak kanan ada dua Belak kiri ada satu Sebab kita balance Balance nombor besar kan nombor kecil Nombor besar So kita juga apa? Sebab sini ada dua Mana? Ha, sini ada dua CL Ada satu Dia tak dua lah kan? Nombor besar So dia ada Go ahead tak nombor besar Go! Ya, yeah, besar. Ah, jadi semua balance. Baik. Ah, uh, seperasan so masa mencemburui kita, tapi tak apa. Saya teruskan juga sikit. Bagi bagi semua sikit je. You are doing CL sekarang. Oh, pula ada dua. Sini apa tak? Dua H, dua O. Kan? So sekarang ada satu O saja. So apa yang kita kena buat? Nombor kecil, nombor besar nak balance kan? Nombor besar. Nombor besar. There you go. Apa? Ah. So balance tak sekarang? Balance. Rasa macam berat tapi sebenarnya kena biasakan dulu. Faham eh? Baik, baik, baik. So dalam penutralize, in neutralization, saya nak beritahu satu benda je. Asid huruf apa? Depan ni sekali tu. Dalam, kalau kita nak eja asid, A-S-I-D or A-C-I-D, depan dia apa? What the alpha? What is the first atom of acid? A. So, awak nampak bilangan mol ini. You see this mol kan? Letak dia sebagai A boleh. Put there as A. Dan. Alkali kategori dia base. So, nombor kat depan alkali ini kita akan letak sebagai B. Kalau tak ada nombor bermakna B itu sama dengan 1. Faham? Haa. Dan dalam formula penutralan, apa yang you kena buat adalah macam ni tau. Okay. Asid adalah solution. Yeah. Yeah. So, asid adalah solution. Alkali pun adalah solution juga. So, therefore, untuk asid, dia akan ada Ma. Kalau dia ada M, dia kena ada VA juga. Ingat dalam aqueous atau dalam lautan kena ada M dan ada V. Ini bawa banyak bilangan zarah tadi. And this is, ini kepekatan dia, this is concentration. Ini adalah isi padu dia tu. Bawa banyak dibakai. Eh? Satu jak ke, satu cawan ke, this is the V. Dan kalau untuk base, M, B, V, B. Itu sahaja. So, I think uh, this is the formula nanti saya akan bawa kepada part 3 nanti. But, yet, yet again, Uh, saya sebenarnya nak sambung sedikit. Boleh tak saya sambung sedikit? Like, just habiskan je dulu. Okay, saya nak buka lalu untuk Q&A dulu baru saya sambung. Okay? Okay. So, go ahead. Saya nak balancekan saya blur. Okay, tak apa. Kita akan buat nanti. Kita akan buat lagi latihan berkenaan dengan garam nanti. Part 3 bila, sir? Part 3 tahun ni. Jangan risau. Sir, kalau Sir, kalau guna NaOH boleh ke? Boleh. As long as you ada OH. Uh, macam mana nak skor Amali, you tengok MV dengan RV. Manipulative variable and manipulative variable, okay, pemulih ubah di manipulasi dan uh, uh, pemulih ubah bergerak balas, pemulih variable. Eh. Uh, so, part 1 dah buat ke? So, 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 so dah buat dah part 1. Uh, tak pasti ada replay. Saya ada replay. Saya so, ajar calculation itu. Yes, saya akan ajar calculation itu depan ni. Boleh eh? So, can we try to do the what you call dia punya calculation? Boleh tak? Jom. Boleh eh? Kita buat calculation jom. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Tum -tum. Okay. Boleh tak kita like uh, habiskan soalan trial ini untuk menandakan uh, where we are right now. Eh? Uh, where we are maknanya adakah kita dah ready? Adakah kita kena buat lagi latihan? So this is it. Okay. Kalau kata awak blur, awak blank, itu adalah part of studies. Mana lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu. That is normal. Ha, dia menyedarkan diri kita. Right. Let's take a look at number one. Iaitu 35. Persamaan berikut memakai tindak balas antara 50 cm padu acid hydrochloric 1.0 mol per dm3. Apa maksud dia? What does it mean? Apa maksud dia ada cm3, dia ada mol per dm3. That means hydrochloric acid, acid hydrochloric awak adalah pepejal ke, cecair ke, gas ke ataupun aqueous. Dia adalah aqueous. So disebabkan dia aqueous, dia mesti ada M 
kena ada V. So kalau dia M dengan V dan dia adalah asid. Adakah dia MAVA ataupun MBVB? So that's the question. A for asid. Mava. Ya betul. Ini ma kita. Ini va kita. Ngam. Alright, next one, next one. Dan dimasukkan dalam uh, ketulangan kalsium karbonat. Eh, ketulangan kalsium karbonat masuk dalam asid. Berapakah bilangan molekul karbon dioksida yang dibebaskan? Ini lebih kepada bab tiga. Ha. Siapa sini yang bila calculation dia cita nak buat? Angkat kaki. Right. We do this together. Okay. So the very first one. The very first one adalah yang pertama gene to mole. So, mana malam ni, sir? Ni orang macam-macam. Nah. Bukan. Bukan yang tu. Eh? Gene to mole ini adalah okay. J stands for bukan BTS tu. Okay. Bandar Tasik Selatan. Bukan Bandar Tasik Selatan tu. J is G same. Yes, is your mass. Then I, not single, isi padu, or volume. Dan N. N ni kali ni dari dua. Ha, iaitu satu, you can be bilangan zara or number of particle. Kalau you ingat, avogadro constant tu. Ha, atau Or N equals to MB. N equals to MB per 1,000. Itu adalah first step, gene to more. Ngam. Ha. Second step adalah kita nak buat nisbah. Ya, betul. Ratio kan dia. Tapi ikut je. Tengok je. Ratio kan dia. And the last one, the last step adalah Ini dah gene to mold. Ini sebab mold to gene semula. Okay. So mold to gene semula. Baik, sekarang soalan. Awak tengok soalan. Dia bagi 50 and 1.0. Ini M dengan V. Equals kan? So kalau equals, adakah awak nak pakai N equals to MV ataupun N equals to MV per 1000? Jawapan dia and ikut MV pointers. Kenapa pakai yang ini, tak pakai yang ini? Sebab V dalam CM padu. Kalau V dalam CM padu ke atas tu eh. Baik. So soalan bagi J ke I ke N tadi tu. Bagi N. I give you N. Eh? So you start off dengan sini dulu. So that means N bilangan mol untuk apa? Bilangan mol untuk HCl. Kita nak kira HCl. Dia bagi HCl kan? Ah, Bilangan mula untuk HCl sama dengan M V over 1000. M kita berapa? M kita, kita tengok tadi, atas 1. V 50. Go ahead. Put in that. 1, 50 bahagi 1000. Dapat berapa? How many you get? 0.05. You will get 0.05 mol of HCl. Okay, sekarang ni soalan minta apa? Adakah soalan minta you dah ada ni dah? Eh? Ya ada ni dah. Soalan minta apa? Soalan minta carbon dioksida kan? Berapakah bilangan molekul carbon dioksida? So, you akan nisbahkan yang you dapat tadi dengan carbon dioksida, eh? So that means kalau you tengok tadi kita akan ada dua HCl Nisbahkan dengan berapa CO2? Satu. So, you just put there. Satu CO2. Dan berapa mol yang you kira tadi? Of HCl? 0.05. Letak mana? Letak kiri ke letak kanan? Dia adalah HCl kan? Dia adalah HCl kan? So, you letak belah kiri eh. Dia adalah HCl. So, ingat tak pizza theory? Yang tadi yang tanya, Sir, saya confused but kira-kira. This is it eh. Naik atas, you have to show the examiner. Naik atas, darab. Bagi tahu examiner naik atas tu darab. Mendata. 
bahagi. Boleh? Maknanya 0.05 darab 1 bahagi 2. You akan dapat 0.025 mol apa? CO2. Ngam. Okay, once you dapat mol of CO2, the next one, dia minta apa? Dia minta jisim ke? Dia minta isi padu ke? Atau dia minta bilangan zarah? So, I minta berapakah bilangan molecule atau zarah? Eh? How many, what is the number of carbon dioxide molecules? Dia minta N. So, therefore, kita tahu dalam pizza theory always start with one. One mole. One mole of CO2 ada berapa molecule? Eh? So, this one we do know right now. Satu mole sentiasa sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Biasanya apa-apa dalam ini adalah satu mole. Eh? If you blank out a bit, so I recommend tengok ni dulu. Okay? Download jawapan. Nanti buat lagi. Eh? So, one mole equals one mole CO2. You dapat 0025. Kat mana awak nak letak? Kiri ke kanan? You ada sini kan? Kiri ke kanan? Where do you put? You akan letak belah kiri. You are right. So again, the pizza theory. Pizza theory, naik atas. Darab. Mendatawa. Bahagi. Ya betul. So 0.025 darab ini dan bahagi itu. Berapa you dapat? You akan dapat 1.505 darab 10 kuasa 22 apa? Mol ke molekul? Dia duduk atas molekul, bawah pun molekul juga. Easy peasy. Eh? So, kenapa here? There you go. Apa jawapan dia? And insyaAllah itulah awak punya uh, great for your chemistry insyaAllah. A. Hopefully A for chemistry. Yeah. So basically that's it. That is it untuk kira-kira. Senang je kan? Ah, so again, gene to mole and then misbah mole to gene. You equate this formula, everything should be okay. Yes? Senang kan so far kan? Ah. Baik. Adanya, sir, macam mana 23 jadi 22? Okay, siapa tahu awak kena tekan calculator. You have to press the calculator. 0.025, you kena darab. Ah, darab dengan 6.02 darab 10 darab 3. You akan dapat dalam kapita, akan tulis 22. Maknanya apa tahu? Satu mol ni, bes, okay, satu mol dengan 0.025, siapa lagi besar? Satu ke 0.025? Satu lagi besar. Dan kuasa 23 dan kuasa 22, siapa lagi besar? 23 kan? So it makes sense. Dia makes sense sebab yang besar dengan besar. Yang kecil dapat lah, yang kecil. So that's why it's 22. Eh? Ah, uh, 22 tu adalah 1.505 ada 22 0. Eh. Sir, nama dia sir, method dia macam tu je ke? Tak ada ubah apa-apa ke? So file tu saja. Tu bab 3 kan sir? I would say ini adalah bab 6 tapi basic is bab 3. Sebab dalam bab 3 awak tak ada yang ini. Uh, bab 6 dia masuk yang tu saja. That's it. Tengok. Baik. Untuk pengiraan untuk pengiraan M1, V1 and then juga MAVA, boleh tak sebawa itu kepada part 3 nanti? Eh? I will go for part 3 nanti supaya you guys uh, nanti dalam part 3, you akan ada dua jawapan lah which is part 2 and part 3. Eh? Uh, but for now, I just want to say thank you so much. Eh? Korang stay up sampai sini, sampai sekarang kan? Uh, nanti saya akan upload jawapan ni. So, jangan lupa download jawapan. Dan jangan lupa ajak lagi kawan-kawan lain tentang. Ya, yeah, we have part 1, part 2 dah. Rugi. Panggil kawan-kawan lain supaya you guys nanti lepas MC Plus, uh, lepas uh, cuti sekolah nanti, you guys dah boleh discuss lah. Dia boleh discuss kan. Uh, please call your friend. And your friend pun panggil dia punya abang-abang, kakak, adik-adik semua. Eh, cucu-cucu, kerabat-kerabat semua panggil datang. It's free. It's free. Uh, so, thank you so much guys. And I wish you all the best. Good luck. Kalau penat. Do have your rest, okay? Rehat, rehat juga. Eh? Tapi, when you come back, you come back stronger. Take care, guys. I'll see you next time around. And kepada siapa yang free, uh, sekarang boleh tak minta tolong stay sekejap, nak kemas ni sikit. Eh? Dengan, saya tak tahu. Saya rasa malam ni saya tidur luar ni. Sepah sangat. Nak tumpah. Eh? Tak tolong, eh?
Terima kasih. 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 Ter